Good evening. Hello viewers. Welcome back to my channel Bella Language School. Today we learn about parliamentary debate. আজকে আমরা সংসদীয় বিতর্কের কতগুলো নিয়ম জানব তাহলে চলুন জেনে নিই পার্লামেন্টারি ডিবেট সংসদীয় বিতর্ক অর্থাৎ আমরা বিতর্কের কতগুলো ধারা বা স্টাইল দেখি তার মধ্যে আছে পার্লামেন্টারি ডিবেট সংসদীয় বিতর্ক পাবলিক স্পিকিং বারোয়ারি বিতর্ক এছাড়াও আরো কিছু স্টাইল রয়েছে সেটা হচ্ছে অস্ট্রাল স্টাইল এবং ব্রিটিশ স্টাইল এছাড়াও আমেরিকান স্টাইল রয়েছে তাহলে পপুলার দুইটি ফর্ম সেটা হচ্ছে পার্লামেন্টারি ডিবেট অ্যান্ড পাবলিক ডিবেট অর পাবলিক স্পিকিং সংসদীয় বিতর্ক এবং বারোয়ারি বিতর্ক তাহলে সংসদীয় বিতর্ক যে নিয়মে পরিচালিত হয় সেই নিয়মের শব্দগুলো এখানে ইংরেজি এবং বাংলায় তুলে ধরা হয়েছে যাতে করে আপনি সংসদীয় বিতর্ক বা সংসদে যে কথা হয় অথবা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যে বিতর্ক হয় সেই সম্পর্কে সম্ভব ধারণা লাভ করতে পারেন আর পার্লামেন্টারি ডিবেট বা সংসদীয় বিতর্কটা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত তাহলে পার্লামেন্টারি ডিবেট সংসদীয় বিতর্ক এখানে দুটো পক্ষ থাকবে একটি পক্ষ হচ্ছে ফর দ্য মোশন আর একটা হচ্ছে অ্যাগেন্স্ট দ্য মোশন ফর দ্য মোশনটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সাইট অ্যাগেন্স্ট দ্য মোশনটা হচ্ছে অ্যাগেন্স্ট দ্য গভর্নমেন্ট তাহলে সরকারি দল এবং বিরোধী দল তাহলে এই মোশনটা দুইটা সাইডে চলে যাবে একটা হচ্ছে সরকারি পক্ষে আর একটা হচ্ছে বিরোধী দলীয় পক্ষে তাহলে ফর দ্য মোশন পক্ষে অ্যাগেন্স্ট দ্য মোশন বিপক্ষে তাহলে এই পক্ষে বিপক্ষে বললে সরকারি দল এবং বিরোধী দলকে বুঝাবেন তাহলে দেখুন মাঝখানে এখানে লেখা আছে অনারেবল স্পিকার অফ দিস হাউস এখানে স্পিকার সব কিছু পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী এখানে পক্ষ অবলম্বন করেন একটা পক্ষের দলনেতা হিসেবে কাজ করেন তাহলে মাঝখানে থাকবে মাননীয় স্পিকার অনারেবল স্পিকার অফ দিস হাউস এই অফ দিস হাউস বারবার বলতে হয় না শুধু অনারেবল স্পিকার বললেই হয়ে যায় অফ দিস হাউস মানে হচ্ছে পার্লামেন্ট আর এই ধরনের পার্লামেন্টারি বিতর্কে যে বিষয়টি রূপে আপনি কথা বলবেন সেই বিষয়টি আসে এভাবে যদি সেই বিষয়টি লিখতে চান তাহলে বিষয়টি লিখতে হবে দিস হাউস বিলিভ দ্যাট এগ্রিকালচার প্লে মোস্ট রোল ইন দ্য ইকোনমি অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ এই হাউস বা এই সংসদ মনে করে যে দিস হাউস বিলিভ দ্যাট এর অর্থ হবে এই সংসদ মনে করে যে কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে আবারও বলছি এই ধরনের পার্লামেন্টারি বিতর্কে বা সংসদীয় বিতর্কে যেই টপিক্সটার উপরে আলোচনা করবেন যা বিলটার উপরে আলোচনা করবেন সে বিলটা লিখতে হয় এভাবে দিস হাউস বিলিভ দ্যাট এই সংসদ মনে করে যে এগ্রিকালচার প্লে মোস্ট রোল ইন দ্য ইকোনমি অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে এটাই এই সংসদ মনে করে তাহলে এভাবে আসে এই পার্লামেন্টারি ডিবেট বা সংসদীয় বিতর্কের বিষয়টি এখানে সবসময় শুধু অনারেবল স্পিকার এই শব্দটা বলে কথা বলবেন তারপর দেখুন এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সাইট এটা হচ্ছে এগেনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট সাইট তাহলে স্পিকার যে ভাষায় কথা বলবে সেই ভাষাটা এখানে লিখে দিয়েছি মে আই নাও ইনভাইট দ্য প্রাইম মিনিস্টার টু প্লেস হিজ বিল বিফোর দ্য হাউস আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এই সংসদে তার বিলটি উত্থাপনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মে আই নাও ইনভাইট the prime minister to place his bill before the house ami manoni pradhan mantri ke tar prostav ti sangsader samne pesh korar jonno onurodh korchi othoba eta ebhabe bolte paren may i call prime minister to speak before the motion ami manoni pradhan mantri ke tar bill ti ba prostav ti sangsader samne pesh korar jonno onurodh korchi ar tini 5 minute shomoy paben orthat time allocation অনুযায়ী টাইম এলোকেশন তার আগের ভিডিওতে বলেছি কে কিভাবে টাইম পাবে প্রথমে এই তিনজন একটা নির্দিষ্ট সময় করে পাঁচ মিনিট বা চার মিনিট করে পাবে এই তিনজনের বক্তব্য শেষে দলনে তারা সময় পাবেন আরও তিন মিনিট করে এটা হচ্ছে যুক্তি খণ্ডন করবেন বিরোধী দল এখানে যুক্তি খণ্ডন করবেন আর সরকারি দল এখানে তার এই প্রস্তাবের পক্ষে গুটিয়ে সর্বশেষ কথাটা বলবেন তাহলে বিরোধী দলীয় নেতাকে স্পিকার এই বলে সম্বোধন করবে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করার জন্য কিভাবে আই লাইক টু কল দ্য অপোজিশন লিডার টু স্পিক অ্যাগেন্স্ট দ্য মোশন আমি সম্মানিত বিরোধী দলীয় নেতাকে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি অথবা আই লাইক টু কল দ্য অপোজিশন লিডার টু স্পিক অ্যাগেন্স্ট দ্য মোশন বিফোর দ্য হাউস আমি এই সংসদের সম্মানিত বিরোধী দলীয় নেতাকে প্রস্তাবের উপর আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এটার অর্থ হবে এটা আর এখানে লিখা আছে প্রাইম মিনিস্টারের নাম 
এবং প্রাইম মিনিস্টারের কার্য কিভাবে শুরু হবে আর এখানে লেখা আছে বিরোধী দলের কার্য কিভাবে শুরু হবে এখানে গেল শুধু স্পিকারের কথাটা এখানেও গেল স্পিকারের কথাটা কি বলে এই দুইজন দলনেতাকে ডাকবেন আর এই দলনেতার পরিচয়টা দেখুন কিভাবে হতে পারে প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড লিডার অফ দ্য হাউস অর্থাৎ স্পিকার যখন তাকে কল করবে তখন তাকে প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড লিডার অফ দ্য হাউস এই বলে কল করবেন মানে এটাই হচ্ছে তার ডেজিগনেশন বা পরিচয় প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড লিডার অফ দ্য হাউস মানে প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের প্রধান নেতা এবং প্রাইম মিনিস্টার যে বলে তার কথা শুরু করবে প্রাইম মিনিস্টার এই বলে কথা শুরু করবে থ্যাংক ইউ অনারেবল স্পিকার ফর গিভিং মি ফ্লোর টু স্পিক বিফোর দ্য হাউস থ্যাংক ইউ অনারেবল স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ফর গিভিং মি ফ্লোর আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বিফোর দ্য হাউস এই সংসদের সামনে ফর দ্য মৌসন পক্ষে তাহলে ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি এই সংসদের সামনে আমাকে প্রস্তাবটি উত্থাপনের সুযোগ দানের জন্য টু গে ফ্লোর অর্থ হচ্ছে সুযোগ দান করা এই শব্দটা শুধু সংসদেই ব্যবহৃত হয় থ্যাংক ইউ অনারেবল স্পিকার ফর গিভিং এ ফ্লোর টু স্পিক বিফোর দ্য হাউস ফর দ্য মৌসন এই কথাটা বলে তারপর যা বলে প্রধানমন্ত্রী তার কথা শুরু করবেন অনারেবল স্পিকার অ্যাজ এ প্রাইম মিনিস্টার আই এম গোয়িং টু এস্টাবলিশ মাই বিল বিফোর দ্য হাউস অর্থ সম্মানিত সভাপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি এই সংসদের সামনে বিলটি উত্থাপন করতে যাচ্ছি এই বলে তিনি তার কাজ শুরু করবেন তাহলে এখানে তিনটা স্টেপ একটা স্টেপ হচ্ছে অনারেবল স্পিকার তাকে এই বলে কল করবে আর মাঝখানে এই নাম তার ব্যবহার করবে প্রাইম মিনিস্টারের জন্য আর প্রাইম মিনিস্টার মাননীয় স্পিকারকে ধন্যবাদ দিবেন এবং তাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য এই সেন্টেন্সটা বলে তারপর এই কথাটা বলবেন এই কথাটা হচ্ছে অনারেবল স্পিকার অ্যাজ এ প্রাইম মিনিস্টার আই এম গোয়িং টু অ্যাস্টাবলিশ মাই বিল বিফোর দ্য হাউস এই অ্যাস্টাবলিশ মানে হচ্ছে উত্থাপন করা তাহলে এই বলে প্রাইম মিনিস্টার বিলটি সংসদের সামনে উত্থাপন শুরু করবেন তারপর পাঁচ মিনিট বক্তব্য রাখবেন দেন তারপর লিডার অফ দ্য অপোজিশন সে সময় পাবে এবং এই বলে তো কল করবে উপরে যেটা বলা হয়েছে আই উড লাইক টু কল অপোজিশন লিডার টু স্পিক অ্যাগেন্স্ট দ্য মোশন বিফোর দ্য হাউস লিডার অফ দ্য অপোজিশন এখানে লিখেই আছে বিরোধী দলীয় নেতাকে কল করবে সে পাঁচ মিনিট এইটার ওপর বক্তব্য রাখবেন প্রথম বক্তা প্রাইম মিনিস্টার দ্বিতীয় বক্তা হচ্ছে লিডার অফ অপোজিশন বিরোধী দলীয় নেতা তারপর তৃতীয় বক্তা সরকারি দলের মেম্বার অফ ক্যাবিনেট ইন চার্চ মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স অর চিফ হুইপ তারপর অনারেবল স্পিকার অর্থাৎ মাননীয় স্পিকার এই সেন্টেন্সটা ব্যবহার করি ওনাকে ডাকবেন শুধু প্রাইম মিনিস্টারের জায়গায় ওনার নামটা বসিয়ে দেবেন আর ওনার নাম হতে পারে তিনটা ওনার নাম হতে পারে তিনটা একটা হচ্ছে মেম্বার অফ ক্যাবিনেট অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদের একজন সদস্য অথবা এনার নাম হতে পারে ইনচার্জ মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স ইনচার্জ মিনিস্ট্রি দায়িত্বরত মন্ত্রী অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স বিদেশ বিষয়ক অর্থাৎ যে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সেই নামটা এখানে বসিয়ে দেবেন ইনচার্জ মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার অথবা হতে পারে চিফ হুইপ চিফ হুইপ মানে যিনি সংসদে সব কিছু গুছিয়ে দেন তাকে বলা হয় চিফ হুইপ যেই দলের প্রত্যেক দলের একজন চিফ হুইপ থাকে বা দুইজন চিফ হুইপ থাকে যিনি ওই দল কি করবে সব কিছু গুছিয়ে দেন তাহলে এই তিন নামে উনি আসতে পারে একটা হচ্ছে মেম্বার অফ ক্যাবিনেট মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ইনচার্জ মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী অথবা চিফ হুইপ মুখ্য সচেতক এর বাংলা হচ্ছে মুখ্য সচেতক মানে যিনি সব কিছু গুছিয়ে দেন তাহলে এই তিন নামে তৃতীয় ব্যক্তিটা আসতে পারে বা তৃতীয় স্পিকারটা আসতে পারে চতুর্থ বক্তাটা বিরোধী দলের তার নাম হবে একটাই ডেপুটি লিডার অফ দ্য অপোজিশন বিরোধী দলীয় উপনেতা আর এই সেন্টেন্স ব্যবহার করি অনারেবল স্পিকার তাকে কল করবেন শুধু দ্য লিডার অফ দ্য অপোজিশনের জায়গায় লিখবেন ডেপুটি লিডার অফ দ্য অপোজিশন বিরোধী দলীয় উপনেতা তারপরে দেখুন মেম্বার অফ দ্য ট্রেজারি বেঞ্চ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ইনি দুই নামে আসতে পারেন মেম্বার অফ ট্রেজারি বেঞ্চ অর মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এই দুই নামে তাকে এই সেন্টেন্স দিয়ে কল করবেন কিন্তু মাঝখানে শুধু প্রাইম মিনিস্টারের জায়গায় তার নাম বসিয়ে দেবেন আবার তাদের এই ডেজিগনেশনের পাশাপাশি হুবহু নামটাও কিন্তু বসাবেন আর সর্বশেষ বক্তা বিরোধী দলের তার ডেজিগনেশন হচ্ছে এটা মেম্বার অফ দ্য অপোজিশন বেঞ্চ তাহলে তাদের নাম বাংলা সহ জেনে গিয়েছি এই তিন ধরনের বক্তা প্রাইম মিনিস্টার লিডার অফ প্রাইম মিনিস্টার লিডার অফ অপোজিশন তারপর মেম্বার অফ ক্যাবিনেট ইনচার্জ মিনিস্ট্রি অফ সামথিং অর চিফ হুইপ ডেপুটি লিডার অফ অপোজিশন মেম্বার অফ ট্রেজারি বেঞ্চ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মেম্বার অফ দ্য অপোজিশন বেঞ্চ 
তারপর এখানে প্রাইম মিনিস্টার বা সরকারি দলের লোকজন আগে সময় পেয়েছেন কিন্তু এখানে এসে যে বিরোধী দলের নেতা সবার আগে সময় পাবেন কারণ সরকারি দল এটা গুছিয়ে ফেলবে তাহলে এই বাজল মানে হচ্ছে যুক্তি খণ্ডন পর্ব তাহলে এই পর্বে এসে বিরোধী দলীয় নেতা সবগুলো যুক্তি খণ্ডন করবেন খণ্ডন করবেন 3 মিনিটের মধ্যে তারপর সরকারি দলের দলনেতা অর্থাৎ প্রাইম মিনিস্টার সময় পাবেন মে আই নাও কল দা প্রাইম মিনিস্টার টু ওয়াইন্ড আপ হিজ পার্টি স্ট্যান্ডস অর্থাৎ माननीय प्रधानमंत्री के दल पक्षे क्षति गोटान आहवान जाना मानी तरह चुक्ति खंडन एनसार दिए सबग गुटिए माननीय प्रधानमंत्री एखे तीन मिनिटर मध्य विदाय ने टू वाइंड आप अर्थ हम गोटानो मान हे जा कथा बार्ता हो सबग एखे माननीय प्रधानमंत्री गुछिए फिलबें जा बद दे बद दीबें जा रखार ता आँखें और ता जुक्ति होते और एखे चार फ्रेज देगुल साधारण सब धरण वितर्के का लागे एखे प्रथम लिखा आज से पॉइंट अफ इनफरमेशन पॉइंट अफ इनफरमेशन हे ता जो सरकारी दल कथा बोल अथवा बिोधी दल कथा बोल तक अपर क्यों जदि तर तथ्य भूल पाए जे तथ्य भूल पाए से धरार जो हाथ उठिए पॉइंट अफ इनफरमेशन माननीय स्पीकार दृष्टि आकर्षण करबें तक से चान्स दीते अथवा माननीय स्पीकारों चान्स दीते जेको एक जन चान्स दी पॉइंट अफ इनफरमेशन उठे तर बक्तव्य तथ्यटा के सठीक दीते हैं और दीते हैं से तथ्यटा बोल दिए तथ्यटा दे बोल दिए अपनी तथ्यमूलक बक्तव्य दीते हैं यहाँ हे पॉइंट अफ इनफरमेशने कथा बोलते हैं तो हमें संसदे अनेक समय आसे पॉइंट अफ इनफरमेशने कथा बान यथ्यटा के कारेक्शन कर पॉइंट अफ अर्डर पॉइंट अफ अर्डर हम सब किस एखे श्रृंखला भाव चलते जदि को विशृखल भावे चले तरह से मन है श्रृंखलित हाँ अर्थात एट सजानो हा खूब उल्टा पाल्टा हे तक पॉइंट अफ अर्डारे दाड़ी अर्थात यही पक्षर हम यही पक्ष 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 दाड़ी पॉइंट अफ अर्डारे माननीय स्पीकार दृष्टि आकर्षण कर पॉइंट अफ अर्डारे कथा बोलते पर पॉइंट अफ प्रिविलिज पॉइंट अफ प्रिविलिज हे बक्ता जदि का दल के आघात करो कथा है ोधी दल सरकारी दल अथवा बिोधी दल जाके आघात कर कथा बोलते से हाथ उठे मानव स्पीकार दृष्टि आकर्षण कर पॉइंट अफ टिविलिज कथा बोलें जो आघात कर पॉइंट अफ सेल्फ प्रिविलिज व पार्सनल प्रिविलिज जदि दल के आक्रमण ना कर सरसर व्यक्ति के आक्रमण कर कथा बोले माननीय स्पीकार दृष्टि आकर्षण कर पॉइंट अफ सेल्फ प्रिविलिज पॉइंट अफ पार्सनल प्रिविलिज य कथा दृष्टि आकर्षण कर जदि सूझ पावा जाए जे आक्रमण करेक्शन करबें तो हमें यार्ट इनफरमेशन खूब इम्पोर्टैंट एगुल हे एक जन आक जन के इंटरप्ट करार्ज शब्दगुलू व्यवहार कर माननीय स्पीकार दृष्टि आकर्षण कर तरह कथा बला जाए जुक्ति खंडन करा जाए पॉइंट अफ इनफरमेशन हे तथ्य बोल पॉइंट अफ अर्डर हे श्रृंखलार बोल पॉइंट अफ प्रिविलिज हे दलगत आक्रमण पॉइंट अफ सेल्फ प्रिविलिज व्यक्तिगत आक्रमण अथवा पॉइंट अफ पार्सनल प्रिविलिज व्यक्तिगत आक्रमण ये चार्ट पॉइंट उल्लेख कर जेको व्यक्ति के कारेक्शन करते हैं देखो एक सेंटेंस लिखे ची एट खुबी उपकार होता जानले अपनी अनेकटा बुझे जागे क्लस आलोचना कर वक्त कथागुलू तर आगे क्लस आलोचना कर डिबेट वितर्क घोषणा आसे क्यों घोषणा आसार पर जिन स्पीकार थकें तीन एक दु मिनट कथा तपर संसद शुरू करें तो हमें कि से कथा सेटारों क्योंकि फर्मेट आर्था निर्दिष्ट फर्मेटे उन्नी कथा बोलें तर बाहर को कथा बोलें ना और से कथाटाओ एखे दिए दिए लैट मि ओलकाम एवरी ओन सबा के स्वागत जाना टू दिस डिबेट कम्पिटिशन वितर्क प्रतिजोगित अथवा टू दिस हाउस स्पीकार नाउ मई टर्न टू रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर 
এই কথাটা এখানে বলতে পারেন অথবা এখান থেকেও সেন্টেন্স নিতে পারেন মাননীয় স্পিকার যেটা ভালো মনে করেন এটার অর্থ এই মাই টার্ন টু রিকোয়েস্ট টু প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ এখানে স্পিকার কিন্তু সবার উপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এখানে সংসদে স্পিকারের নিচে কারণ উনি এটা পরিচালনা করেন তাহলে তিনি এই নর্মাল সেন্টেন্সও ব্যবহার করতে পারেন আবার এখানে খুব ভদ্রভাবেও সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারেন অথবা এখানে প্রথম বক্তা প্রাইম মিনিস্টার এই বিষয়টি উত্থাপন করার পর যখন বিরোধী দলীয় নেতাকে মাননীয় স্পিকার সময় বেঁধে দিবেন ওইটার উপর বক্তব্য রাখার জন্য তার আগে মাননীয় স্পিকার এই সেন্টেন্সটি ব্যবহার করতে পারেন দ্য মোশন ইজ প্লেসড ইন দ্য হাউস বাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার হু ইজ অলসো দ্য লিডার অফ দ্য হাউস অর্থাৎ সংসদের সামনে বিষয়টি বা বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে এই কথা বলে তিনি বিরোধী দলীয় নেতাকে আহ্বান জানাবেন তারপর দেখুন এখানে রিবাটল অর্থাৎ যখন যুক্তি খণ্ডন পর্ব এবং সরকারি দলের গুছানো পর্ব চলবে তখন এই রিবাটলের আগে দ্য রোল অব দ্য অপোজিশন টু প্লেস দ্য কনস্ট্রাকটিভ আর্গুমেন্ট এগেনস্ট দ্য টপিক্স অর বিল তাহলে প্রস্তাবিত বিষয়ের উপর বিরোধী দলের কনস্ট্রাকটিভ বা গঠনমূলক আলোচনার আহ্বান জানাচ্ছি বলে এই রিবাটল বা যুক্তি খণ্ডন পর্বে নিয়ে যাবেন কারণ ওই যুক্তিটা গঠনমূলক হতে হবে এভাবে আমরা পার্লামেন্টারি ডিবেট বা সংসদীয় বিতর্কের যে সিস্টেম বা ফরমেশন সেটা আমরা বাংলা এবং ইংরেজিতে জেনে গিয়েছি আশা করি আপনি বিতর্কে বাংলা এবং ইংরেজিতে উভয় বিষয়ে এই সিস্টেম বা কাজটা কাজে লাগাতে পারেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ভিডিও হেল্পফুল ফর ইউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড কিপ লার্নিং উইথ দিস চ্যানেল থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টে ওয়েল বাই বাই